I dagens video ska du få lära dig hur man analyserar aktier. Vi kommer att analysera tre stycken aktier och grundläggande förklara hur vi gör för att räkna på företaget. Med lite enklare ord så kommer vi alltså att gå igenom vad är aktien värd, vad är den värderad till idag och vad kan den vara värderad till i framtiden. Vi kommer att analysera tre stycken aktier och kolla på vad de kan vara värda i framtiden. Och den här mallen som vi går igenom det är ett Google Sheet som du kan ta del av med länken i beskrivningen. Så du kan kopiera Google Sheetet och applicera det på dina aktier med. Med mig så har jag Niklas Aldén som driver podcasten Market Makers. Men tänk på att aktierna som vi går igenom i den här videon ska du inte se som någon köprekommendation eller rådgivning. Det är helt enkelt våra tre stycken enkla exempel för att räkna på bolag. Och de kan gå fel. Matte kan inte förutspå framtiden. Yes, precis. Vi ska prata lite aktieanalys och min filosofi i alla fall är ju att man försöker hålla det ganska enkelt. Jag, både jag och min poddkollega Fabian brukar ju jobba med ganska enkla nyckeltal, mycket PE-talet som vi ska titta på idag och jobba med egentligen, titta lite på historisk data, göra ganska enkla prognoser framåt. Så det är väl det vi vill försöka förmedla och göra idag i tanken. Och jag tänker att vi skulle kunna hoppa in direkt på det här. Vi gjorde ju satt ihop ett litet Google Sheets-ark. Jag vill säga Excel-ark, men det är Google Sheets idag. För att liksom exemplifiera egentligen vad vi brukar göra, hur, hur vi tänker. Och det här är liksom ett jätteenkelt sätt egentligen att bena ut vad en aktie skulle kunna vara värd. Eller vad, snarare vad är den handlas en till idag. Och vi har ju tagit tre stycken exempelaktier. Vi pratar, kommer att prata om Hennessy Maurits. Det får representera liksom ett lite större, moget bolag. Inte ett tillväxtbolag kan man väl säga då. Nu kommer ju några såklart H&M-ägare bli sura på mig för att jag säger det, men ni förstår principen. Vi kommer titta på ett lönsamt tillväxtbolag, i det här fallet Evolution, och vi kommer också kolla på ett olönsamt tillväxtbolag, och i det här fallet är det Roblox. Men jag tänker vi kan väl börja med att stega igenom den här mallen, den kommer man väl få en länk till sen, så det är bra att vi förklarar hur den är uppbyggd. Först har jag bara gjort lite enkelt kort här, vad är det faktiskt vi tittar på? Bolagsnamnet Hennes och Maurits, vad den har för ticker, alltså vilket namn den handlas till, och aktiepriset. Här vet jag att det finns någon plugin för Google Sheets som man kan hämta aktiepris automatiskt men den har jag inte använt här då man får knappa in sitt aktiepris själv. Och sen har jag lagt upp då egentligen 1, 2, 3, 4, 5, 6 års historik som man ska mata in lite siffror och vi ska titta på hur man får fram de siffrorna också. Och varför använder vi då 6 år just? Det finns ju ingenting magiskt med 6 år men... Om vi har sex års historik, då kan vi räkna ut till exempel ett femårskagg. Alltså vad är den genomsnittliga omsättningstillväxten eller vinsttillväxten senaste fem åren? Då måste man liksom ha fem tidsperioder. Så därför har jag lagt upp sex år, men vi kommer se sen ett senare exempel att man kan också göra det på tre år eller vad man än vill. Det spelar ju absolut ingen roll, det är bara ett exempel. Jag tycker att det kanske känns onödigt av tio års historik, tre år lite lite. Kanske fem, sex år ganska lagom. Det första man kan notera då att de här två sista cellerna heter 2022E och 2023E. Och E där står ju då för estimat. Alltså vad estimerar vi eller vad har vi för prognos om framtiden? Vad tror vi att bolaget kommer göra kommande och nästkommande år då? Och den första raden fyllt i det är omsättning per aktie. Jag hämtar ju in all data egentligen från, från börsdata. Jag ska visa hur det ser ut men man kan lika gärna hämta den från årsredovisning eller så också. Men då får man komma ihåg att hämtar man den från årsredovisningen då repro- brukar de väldigt sällan redovisa omsättning per aktie utan då redovisar de ju hur mycket vi har omsatt och antalet aktier och så får man dela det själv då. Och lite snabbt bara här om mina färgkodningar. Jag har gjort lite reminders här längst nere. Att de röda rutorna, det är alltså historiska siffror. Det betyder att man, alla röda rutor måste man fylla i innan man kan liksom använda Excel-arket. Alla gråa, det är sånt där i tomt. Och vitt, det är sånt som räknas ut automatiskt. Och sen har vi de gröna och det är helt enkelt mina estimat. Men de väntar vi med, de ska vi inte ta nu. Vi börjar med allt det röda först och fylla i fylla i alla historiska siffror så vi har liksom en grunddata att börja med. Och nu ser vi att den är fylld där så jag ska inte se, tråka ut med att knappa i allting men jag kan bara visa vad jag hämtar den. Så omsättning per aktie om vi då hoppar över till börsdata eh, och jag har sökt fram henne som Maurits här eh, då på första kortet egentligen med översikt då finns eh, direkt här en som heter nettomsättning och då ser jag att det står 126 kronor per aktie eller sek per aktie. Och sen har jag bara plockat då omsättning per aktie 2016, 2017 och så vidare framåt. Hela vägen fram till 2021. Inte Q1 2022. Eftersom det är ju liksom. Ja, då har de ju räknat in det senaste kvartalet 2022. Plus de senaste tre. Och den där siffran blir inte aktuell. Utan vi vill ha hel år bara. Då har jag knappat in de här. Då räknar den ut. Om jag hoppar ner en rad omsättningstillväxten. Så räknar den ut hur mycket växte omsättningen år för år egentligen. Och de siffrorna är inte jätteviktiga här. Men de kan vara bra för att få en överblick. Det är framförallt intressant att notera sånt här. 
Helt plötsligt här har från 2019 till 2020 har ju H&M:s omsättning minskat 20 procent. Det är ganska markant. Troligtvis corona då kan man väl göra en kvalificerad gissning. Nästa rad som vi har är bruttomarginalen. Och det är ju helt enkelt hur mycket man tjänar efter att man dragit över, eh, dragit av egentligen eh, inköpskostnader och så. Och alla kostnader för att tillverka varorna man säljer. Eh, och jag kommer återkomma till varför vi använder den. Men än så länge så räcker det med att vi bara knappar in den och det räcker att vi har den senaste. Och den hittar man också börsdata under lönsamhet. Och ett litet här bara tanke som man kan ta med sig det är att gå gärna in och titta på snittet. Så att det inte är så att det är något extremt just det senaste året. Att senaste året så är den helt plötsligt dubbelt så hög sen tidigare. Då måste man ju undersöka varför. Är det något som kommer hålla i sig eller så? Utan vi vill gärna ha ett, ett liksom snitt. Har man orken och tiden då skulle jag gärna knappa in för alla åren här och så kanske räkna ut något snitt. För vi vill använda det här sen kanske till eh, våra estimat vi gör framåt. Men än så länge så, i det här fallet, H&M's marginal, ni ser att den är ganska stabil. Den har minskat lite grann, men generellt är den ju ganska stabil. Ja, och då räcker det, tycker jag, då med att vi bara knappar in den senaste där. Sen har vi vinst per aktie, och det funkar precis som omsättning per aktie. Vi klickar upp på börsdata igen, översikt, och då ligger den under vinst per aktie istället. Och sen bara mata in de här siffrorna på samma sätt. Här ser vi återigen under corona vad som hände med deras vinst i året. Så den knappar man in för de här åren här. Och då räknar den ut samma sak precis som omsättningen så räknar den vinst till växten, hur den ser ut. Och sen vill vi hämta vinst och marginal för senaste året och då är det precis samma sak som i bruttomarginalen. Då får vi gå in och titta på lönsamhet igen och sen under vinst och marginal. Och här är samma sak. Fundera på om det händer något speciellt med den. Här ser vi till exempel senaste åren har ju den gått ner kraftigt. Är det någonting som kommer att hålla sig eller så vidare. Det är det som egentligen är liksom nästa steg sen. Vi ska ju börja lite gissningsarbete, vad tror vi om marginalen framåt? Finns det, kommer den här trenden fortsätta ner eller kan den gå upp eller kommer den vara stabil? Eh, vi knappar in den där. Sen har vi lite uträkningar här. Och då har vi ju kagger. Det står ju för Compounded Annual Growth Rate. Det svenska ordet är ju genomsnittlig år, eh, årstillväxt. Den beräkningen kan jag bara nämna, den är lite komplic- halvkomplicerad. Där har jag lagt in den här så man kan titta på den om man vill och ändra om den. Vi kommer kika på ett exempel hur man behöver göra om man ändrar, om man har mindre data. Men i princip det den tar, den tar den här siffran. Hur mycket omsatte vi det senaste året? Ja, 120 kronor per aktie. Och hur mycket, jämför det mot hur mycket växte vi, eller hur mycket omsatte vi första året i den här dataserien? Och det var 116 kronor per aktie. Och sen så tar den hänsyn också till hur många år som har gått här. För den vanliga omsättningstillväxten den räknar ju bara per år. Vi växte 4,3 procent, vi växte 5 procent och så vidare från föregående år. Men här vill vi veta vad är snitttillväxten per år. Och just i H&Ms fall blir den jävligt låg. Den är ju under 1 procent och det är ju på grund av 2020 som är ett extremfall. Så den räknar vi ut och vi räknar även ut exakt samma siffra fast för vinst per aktie. Hur mycket har vinst per aktie växt under året? Och den har faktiskt varit negativ om den förlorar 10 procent per år vinst. Så de två räknar vi ut. Jag kommer återkomma till varför vi behöver ha dem. Men de räknas ut automatiskt. Eh, sen räknar vi också ut ett PE-tal. Och PE-tal känner kanske många till. Men det står ju för price to earnings. Vi delar alltså priset genom vinst per aktie. Priset per aktie genom vinst per aktie. P genom E. Alltså, alltså price genom earnings. Och priset har vi ju där uppe. Så vi kan ju snabbt ändra. Om jag skulle skriva att H&M kostar 130 kronor istället. Då ser vi att PE-talet har varit lite högre. 19,4. Nu tror jag när vi spelar in det här att den står i 127. Då blir det 19 exakt. Och sen räknar vi även ut PEG-talet. Och det är alltså PE-talet genom growth så g för. Och det är ju vinsttillväxten. I det här fallet, just för H&M. H&M är ju inte ett tillväxtbolag kanske på det sättet. Då är PEG-talet ganska ointressant. PEG-talet handlar ju egentligen någonstans om att försöka motivera varför ett högt PE-tal kan vara motiverat för ett bolag som växer snabbt. Men vi återkommer till det i nästa fall. Men, så att den här kan vi skippa just nu. Men bara för att man ska veta bakgrunden så tar den alltså PE-talet och delar det egentligen på vinsttillväxten. Som vi ser helt sanslös högt, hög här eftersom 2020 var så extremt för H&M. Så vi har fyllt i all bakgrundsdata. Så det är alltså omsättning per aktie för några år. Vi vill ha bruttomarginalen, vi vill ha vinst per aktie några år och vi vill ha vinstmarginalen. Och nu är ju då tanken liksom att försöka titta på vad som kan hända framåt med det här bolaget. Och då är det de gröna rutorna vi ska titta på. Och här ser man då att här fyllde vi omsättning per aktie och så räknas omsättningstillväxten ut automatiskt. Här är det vänt på det. Här ska vi inte justera omsättning per aktie utan vi justerar omsättningstillväxten. Det är för att, så som jag tycker i alla fall, så är det mest intressant att fundera på vad tror jag att tillväxten kommer att vara framåt. Det är mycket lättare än att räkna på vad jag tror omsättningen blir. Låt säga att jag tror att H&M kan växa 5% nästa år. Då ser vi att den automatiskt räknar ut vad, omsätt, vad 5% tillväxt motsvarar. 
Så det tycker jag är ett ganska sätt, enkelt sätt att räkna. Okej, okay, om de växer 5% nästa år, då blir det 126 kronor per aktie i omsättning. Sen noterar vi att vinsten är noll och det är inte vi som ska fylla i den. Vinsttillväxten står minus 100% för att den har gått ner noll. Utan det vi ska fylla i, det är vinstmarginalen. Och det är samma sak där, för de två egentligen sakerna som jag tycker är intressant att ta reda på, som är det absolut viktigaste, det är hur mycket kommer bolaget växa nästa år och vad, hur mycket av det tjänar man, alltså vad har man för vinstmarginal egentligen. Och det är därför intressant att titta på det här snittet, eller på vad, vad den vinstmarginalen har varit. Och det är därför också intressant att ta hänsyn till vad snittet har varit. Och vi såg ju tydligt i H&M att det har varit ett stadigt sjunkande snitt. Men låt säga att jag tror kanske att på lite marginalförbättringar i H&M. Jag tror kanske att de når upp till vi säger 6,5%. Nu när jag knappar in de siffrorna, då har jag alltså räknat med 5% omsättningstillväxt. Jag räknar med 6,5% vinstmarginal. Och då spottar den ur sig vinst per aktie. Vad det motsvarar vinsttillväxt. Och framförallt så spottar den ut ett p-tal här nere. Och det är egentligen här någonstans det blir intressant. Det är då man börjar prata om det här som vi ofta till exempel nämner i podden. Så kan vi säga att ja, det här bolaget handlas till p15 på innevarande år eller på nästa år. Och vad betyder nästa år? Jo, det är våra estimat helt enkelt. Vad tror vi att bolaget kommer prestera nästa år? Och vad skulle det motsvara för p-tal? Och det är det här som är intressant. Det är egentligen totalt ointressant att kolla på historiska siffror. Det enda relevansen de historiska siffrorna har det är för att ge oss en guidning om framtiden. Och de är ju 100% sanna. Vi vet ju i alla fall att de stämmer. Allting om framtiden är ju gissningar. Så, att, så här brukar jag jobba med i alla fall. Att bara göra de här två enkla prognoserna. Och sen får man egentligen då relatera till vad, okay, vad tycker man att det är värt att betala för det här bolaget då? Okej, okay, men om vi tar H&M till exempel. Det är ett ganska stabilt bolag, det växer inte jättekraftigt. Det kanske inte ska vara ett superhögt p-tal på det. Eh, nu är H&M så pass liksom, gammalt, alltså det har så lång historik. Det finns en väldigt trygghet i bolaget. Eh, vi tror inte att det kommer gå i konkurs nästa år. Liksom. Alltså, det finns ändå en viss trygghetspremie. Så det kanske ska handlas lite över. Snittet på börsen brukar ligga kring 15 någonstans, P15. Bolagen med lång, lång historik och trygghet väljer man ofta att betala lite mer för. Och låt säga då att vi tycker att det kanske ska vara värt P18 eller någonting. Och då kan man ju fundera på, då kan man faktiskt liksom utgå från två sätt. Antingen knappa man in siffror för vad jag tror att det här bolaget ska göra. Eller så försöker jag modifiera siffrorna så att de landar där jag tycker att bolag, vad bolaget borde vara värt. Om jag tycker att det ska till P18 då kan vi testa oss fram vad behöver egentligen bolaget prestera för vad P18? Ja, men till exempel behöver vi ha 6% tillväxt nästa år och en, brut- en vinstmarginal som är sämre faktiskt än föregående år och vi kan ändå landa på P18. Det säger just någonstans om att H&M behöver inte prestera särskilt mycket för att liksom handlas till en, en helt hygglig värdering. Däremot om vi tror att ska, H&M ska kunna vara lite bättre och säga att vi tror att de ska behålla samma snitt i vinst vi kanske drar ut det ett år till tittar på 6% nästa år också vi tror att de ska hålla en ganska historisk marginal. Nu har vi lite problem med inflation här. Så låt säga att den kanske går ner lite grann. Eh, och sen går ner lite ytterligare 20. Eller återhämtar sig kanske 2023. Och lite bättre. Ja, och då kan vi se att den handlas till P17 för innevarande år. Eller det året som pågår nu, alltså 2022. Och så kanske P14-15 för nästa år. Så det är liksom ett sätt jag tänker kring hur man vill räkna på bolag. Eh, hur man snabbt kan få fram de här p-talen framåt. För det är egentligen de som är mest intressanta. Vad får jag betala för den, den kommande insen? Det är ju det som är den stora gissningsleken med aktien. Sen är den stora frågan alltid som sagt, vad vill man betala för ett bolag? Men som sagt, H&M tycker jag är en ganska stabil aktie. Den ska inte vara jättedyr, den kan inte handlas till något p50 eller 20 eller någonting. Eh, men samtidigt som jag sa, det finns en viss historik och trygghet i bolaget. Eh, alltså borde den kanske ha någon form av premie. Så säkert mellan kanske 15 och 20 någonting. Men sen vill man ju gärna ha, det finns ju ett koncept som kallas för margins of, margin of safety som Benjamin Graham var väl som introducerade det och sedan mera hans adept Warren Buffett har ju liksom anammat det väldigt mycket också och predikar om det. Och det är ju egentligen på svenska bara säkerhetsmarginal. Om jag tycker att H&M borde handlas till P18 och tydligt rimligt pris, ja men då vill jag ju kanske köpa aktien när den är billigare. Och låt säga att den ska vara 30% under P18 då någonting. Och då kan jag ju räkna fram vad motsvarar det. Eh, och det borde väl bli här någonstans. P14 kanske. Om inte jag räknar helt tokigt. Ja, det, det jag tänker på är eh, om man ska ha en eh, pris per aktie där då. Kan man få fram det? Ja, precis. Om man skulle vända på det tänker du? Ja, eller om man tänker om min, om vårat estimat där eh, stämmer. Vad kommer aktien stå i då? Ja just det, det är bra, den skulle vi nästan lägga till egentligen eh, Precis, och om vi då skulle tycka att eh, eh, Vad ska vi kalla det för då? 
Eh, förväntad PE kanske. Vad jag tycker att den borde handla till. Och då säger jag att det är 18. Då ska vi se om jag kommer kunna räkna ut där. Så där skulle man kunna räkna ut det då egentligen. Att eh, vad är det för PE jag tycker att det är värt att betala för det här bolaget? Jag vill bara förtydliga att jag säger inte att, P, att just H&M ska handlas till P18. Vi använder ju bara exempel nu. Eh, och då skulle den från det här P-talet kunna räkna ut att okej, okay, då borde aktien kosta 132 kronor. Eh, då kan man också faktiskt snabbt lägga in om man vill margin of safety här. Jag kan skriva på svenska. Eh, och då tar vi alltså då, eh, det här förväntade priset genom det faktiska priset. Eh, och vi måste också förstås ta minus 1. Och då ser vi att just nu är det inte mycket säkerhetsmarginal. Vi har 4,5% säkerhetsmarginal. Och vi kanske skulle att det var liksom 30% i alla fall. Eh, då skulle alltså aktiekursen behöva gå ner till... Ja, vad ska vi skriva in då? 100 kronor ungefär. Så om H&M skulle handlas till 100 kronor ja, då skulle vi ha 30% säkerhetsmarginal om vi nu tycker att den ska handlas till P18 och enligt de här eh, nyckeltalen. Jag hoppar vidare till nästa bolag. Vi kan lämna de här inne. Vi kan se om vi ska formatera det snygga. Annars får de ligga där om man vill titta på mm. dem också. Eh, jag hoppar vidare till ett annat bolag, Evolution Gaming. Eller nu heter de väl bara Evolution, eh, online casino bolaget Den kursen jag knappat in här var 970 kronor per aktie, 950. Eh, jag har knappat in den här historiska datan. Här kan vi se ett par stora skillnader jämfört med H&M till exempel. Dels ser vi att varenda år har det varit tvåsiffrig tillväxt, ofta runt 50%. Om vi hoppar ner några steg till den här kagger för omsättningen, alltså vad har omsättningen växt i snitt varje år? Ja, det är över 50% omsättningstillväxt varje år. Det är alltså en väldigt annorlunda typ av bolag jämfört med om vi hoppar tillbaka till H&M som inte ens har snittat, förlåt, som har snittat minus 10% varje år. Nej, nu hoppar jag fel. Om vi tittar på H&M som har växt 1%, knappt 1% varje år. Nu har såklart H&M väldigt drabbad av corona. Evolution kanske snarare hjälptes lite grann av corona. Men generellt ändå, även vi har just därför vi slår ut också och inte bara tittar på ett år utan vi slår ut det på ganska många år. Och ser att det växer väldigt kraftigt varje år. Väldigt höga bruttomarginaler, nästan 81% bruttomarginal. Så den har knappat in vinsten och vi ser att den växer också väldigt, väldigt kraftigt. Och tittar vi på Kagger, alltså den genomsnittliga tillväxten för vinsten, så ligger den på 76%. Det där är en lite intressant grej, någonting som jag gillar verkligen att se bolag, att vinsten växer snabbare än omsättningen. Och hur förklarar man det? Jo, om vi går in och tittar på Evolution, så vi får det här i grafform så blir det lite tydligare. Vi börjar med att titta på omsättningen. Vi ser att omsättningen växer exponentiellt. Vi tittar också på vinsten som också växer exponentiellt men till och med ännu kraftigare än omsättningen. Och det beror ju på att man samtidigt som man har ökat omsättningen varje år också har ökat sin vinstmarginal. Så varje år lyckas man bli lite mer lönsamma, ganska mycket mer lönsam till och med. Och det gör ju att vinsten då växer snabbare än omsättningen. Det här är något som jag i alla fall tycker om att se väldigt mycket. Att se att vinstmarginalen ökar också. För det betyder att man gör någonting bolaget som gör det lönsammare. Det kan finnas fall där det inte är en bra grej. Där det bara ser bra ut på pappret. I Evolutions fall handlar det väldigt mycket om skalfördelar. Och att man har blivit gjort liksom... Ja, man är duktigare på att driva sina affärer helt enkelt. Och göra det mer lönsamt. Det är det här också många diskuterar nu med Evolution. Om man ska gå in på det. Att man tror att de kanske någon gång kommer att tappa där de inte kan öka sina marginaler mer. Och det gör ju då att vinsten inte kommer växa lika snabbt längre. Men vi ser att det är väldigt stor skillnad på det här. Men då är det också som så att Evolution på grund av det här handlas till ett ganska högt p-tal. Nu har ju då som tur är för oss som håller på som gillar att investera så har ju börsen kraschat. Det är inte så kul när man var med i kraschen men det är ju väldigt kul när det har kraschat och man förhoppningsvis kan köpa så lite billigare. Evolution har ju gått från att handlas till jag tror att P80 kanske någonting till P30 nu. Så det är en stor kraftig skillnad ändå. Men P30, om du frågar en, liksom en klassisk värdeinvesterare så är det fortfarande snordyrt. Som sagt, börsen i snitt handlas till P15. Och gärna vill man kanske plocka upp saker runt P10 eller så brukar man prata att det börjar bli billigt. Så P30, det kan man ju inte motivera att det är billigt. Om man då inte kanske börjar prata om det här peggtalet som vi sa. Och det var någonting som Peter Lynch tog fram, den gamla investeringslegenden. För att just försöka sätta det här relation till den stora vinsttillväxten. Så i och med att bolaget växer sin vinst så pass snabbt och har gjort det också under många år eh, om man sätter det här p-talet i relation till peggtalet 
eh, till tillväxten så blir det här peggtalet väldigt lågt. Och, och pegg då, lite riktmärkena håller sig. Vi pratar om att P-talet där är P15, kanske liksom ett normalpris, P10 är billigt. Eh, peggtalet, de håller, märker, märker de mycket så här rätt, ligger det kring en och en halv eller två. Då brukar man säga att det kanske är normal, ett normalt värderat. Eh, under en och en halv och ännu hellre än under en, då börjar det bli väldigt billigt i förhållande till tillväxten. Men man måste ta i beaktning att det då är tillväxtbolag också man ska använda det på. Det går inte att använda det på ett bolag som H&M där man helt plötsligt har återhämtat från som corona och ser ut som att man växer jättekraftigt. För det är, liksom, det är ju inte ett bolag som nästa år kommer växa 50% till. Utan det är för ett snabbväxande bolag så kan det vara relevant. Men det är då också den här delen blir väldigt intressant tycker jag. För då kan man helt plötsligt börja se det här lite mer själv. Varför är liksom ett peggtal intressant att titta på i vissa fall? Jo, för om vi förutsätter, vi bara tar och tittar på de historiska siffrorna. Man har i snitt växt med 53% per år. Vi säger 50 här, förväntar vi oss nästa år då. Bara för att ha en jämn rund siffra. Och vad kommer vi ha för vinstmarginal på det? Ja, men tidigare har vi haft eh, 57%. Låt säga att de inte kommer växa sin vinstmarginal mer. Vi ligger kvar på 57%. Det är det här som är intressant egentligen som peggtalet försöker säga. Att på ett enda år så går PE-talet från 33 till 22. Så vi har alltså en 30 i minskning av PE-talet. Om vi förutsätter att det borde kan göra samma sak en gång till. Det här är ganska svåra saker att göra förstås. Då är vi helt plötsligt nere på PE-15. Och det är egentligen det peggtalet försöker säga. att Den tar ju alltså PE-talet genom tillväxten. Så det man egentligen säger är att om tillväxten är högre än P-talet då kanske det är motiverat att ha ett högt P-tal eftersom den snabbt då växer in i, ett lä- i en liksom lägre värdering. Så på bara två år om man skulle upprätthålla den här resan då kommer man ner i P15 helt plötsligt. Så det är det vi vill liksom exemplifiera med det här. Men vad händer då om Evolution saktar ner sin tillväxt? Vi låt säga att de ligger kvar på ungefär samma marginal. Då kanske växer de lite grann. Då kan vi ju testa. Ja, de nästa år har de fortfarande en imponerande tillväxt som inte alls lika kraftigt. Och sen här någonstans kommer de ner till mer rimligt kanske 10%. Ja, men då handlas bolaget till P22 då. Helt plötsligt ser jag att peggtal stack iväg också. Men det kanske inte är så intressant egentligen att prata om peggtal två år i framtiden. Men P-talet är intressant. Att då är vi nere på 22 någonting kanske. Så att det är det här som är lite intressant med att testa också olika scenarion framåt. Tycker jag i alla fall för en typ av bolag. Eh, vad händer liksom om, om vi tar ett worst case då? Tillväxten stannar av och vinstmarginalen sjunker ner. Det kan ju också vara omvänt att bolaget går sämre. Ja, då helt plötsligt är det P42 om, om, på 2023 års siffror. Ja, det är ganska dyrt. Så att det är det här som man vill prova sig fram hela tiden och känna av liksom vad, testa olika scenarion och se dem svart på vitt i siffror. Vi hoppar vidare till ett bolag som heter Roblox, ett amerikanskt bolag. Anledningen till att vi plockar upp Roblox är för att Roblox är också ett tillväxtbolag. De växer väldigt, väldigt kraftigt. Eh, faktiskt lite kraftigare egentligen än Evolution. Vi ser senaste året här till exempel har man en omsättningstillväxt på 94%. procent, har nästan dubblerat omsättningen senaste året. Men varför lyfter du upp Roblox? Jo, för att det är ett bolag som går med förlust. De gör, har alltså minus 25% procent i vinstmarginal. Så bolaget är inte lönsamma. Jag vet inte om Roblox kommer bli lönsamma. Men många bolag säger att de kommer kunna beställa om till lönsamhet om de vill. Och det vi vill göra det är egentligen visa hur man använder den här mallen för att också kunna testa vad liksom bolaget värderas till i P-tal om de vore lönsamma. Där får man ju förstås länge in en stor liksom, som sagt, säkerhetsmarginal i och med att bolaget är inte lönsamt än. Men jag tycker att det är en jättebra fingervisning eh, om hur dyrt bolaget egentligen är. Eh, eftersom jag känner att jag kan relatera till P-tal eh, och då vill jag ju helt enkelt testa mig fram vad skulle kunna vara ett P-tal nu om de hade gjort vinst. Men innan vi kan göra det så märker vi ett problem här. Vi har fått här några problem med eh, kaggerberäkningarna och det är helt enkelt för att vi har inte några siffror för 2017-2016. Det är helt enkelt så att bolaget inte har de siffrorna eh, utan vi har bara siffror från 2018 och framåt. Och då tänkte jag bara visa snabbt hur man korrigerar eh, de här kaggerberäkningarna. Eh, och det här kanske är lite överkurs men jag tror att det kan vara bra att det ändå finns eh, visat någon gång. Så om vi markerar de här formlerna så ser vi att de markerar ju Eh, från raden C och då får vi helt enkelt ändra den till, den tar ju den senaste siffran och delar på den första siffran så vi får justera till den här så att den istället går på den på E det vill säga den första siffran där vi faktiskt har ett värde och sen så gör vi samma sak här och då justerar man från D man flyttar den två steg till F då. så och sen kan vi faktiskt bara göra samma justering här 
Och jag tänkte lite fel. Det ska vara så. Och sen E där. Och då helt plötsligt får vi en utredning på eh, Kager på omsättning. Den visar sig de senaste då, tre åren så har de växt 77% i snitt. Nu har vi en Kager i vinst också. Men den blir ju totalt eh, irrelevant för att den visar ju hur förlusten har växt jämfört med den första. Så det blir lite konstigt så vi kan egentligen strunta i den. Men det intressanta är egentligen Kager där. Och det första vi får göra är att göra ett estimat då. Hur ska vi då räkna på ett olönsamt bolag? Jo, det första är att vi ska räkna på ett estimat vad vi tror de kan växa framåt. Och det är ju inte så knepigt kanske att göra för vi ser ju den historiska omsättningssnittet och den växer senaste åren. Låt säga att jag tror ändå de ska bromsa in rejält. Så vi säger att de kommer ha 50% tillväxt. Och sen är det vinstmarginalen. Och det här är anledningen till att jag väljer att ta med en bruttomarginal. För bruttomarginal använder vi egentligen inte någonting alls som andra tolkarkyrorna. Utan den är ju framförallt intressant i ett bolag som är olönsamt. För om vi går in och tittar här hur det ser ut. På börsstrat till exempel så redovisar man först bruttomarginal. Det vill säga det som är kvar av omsättningen efter varu- och materialinköp. Det vill säga vad kostar det liksom att producera varan. H&M de köper in tyger för en viss peng och så säljer de varan. Hur mycket har de tjänat däremellan? Sen har vi något som heter rörelsemarginal. Och det är egentligen det som är kvar efter alla verksamhetskostnader. Men innan finansiella kostnader och skatt. Och nu pratar om verksamhetskostnader. Ja, en av de största kostnaderna som brukar dyka upp där kanske är ju löner och den typen av saker. Och sen sist är det vinstmarginal. Och det är faktiskt vad som är kvar efter man har betalat skatt, man har betalat räntor och så vidare. Och så vidare. Och kollar vi då på Roblox så är det ju ofta som så i de här bolagen att bruttomarginalen är ju positiv. Det är väldigt ovanligt att man ser ett negativt bruttomarginal. Men det är på rörelsemarginalen som det går ner på en minus och även vinstmarginalen. Men då kanske vi kan ändå använda bruttomarginalen för att göra något antagande om vad vinstmarginalen skulle kunna vara i framtiden. Och man kan göra det på ett antal olika sätt. Antingen gör man en bara en vild gissning genom att titta på lite bolag förut. Eller så kan man ju inte kanske fritt kassaflöde här. FCF-marginalen är på 22%. Det kan jag tycka är en ganska rimlig vinstmarginal för ett spelarbolag. Man kan också om man börsdata trycka på vinstmarginal. Och så får vi upp jämförelse till höger här från liknande bolag. Sen kan man alltid diskutera hur liknande de verkligen är. Men man får ändå upp förslag på bolag som verkar, verkar ungefär samma genre. Jag tycker inte riktigt någon av de här kanske är helt relevanta. Så låt oss söka fram bara ett annat, ett annat spelbolag för jämföra med Activision Blizzard till exempel. De har 30% vinstmarginal. Det rimmar ju ganska väl med den här fritt kassaflödesmarginalen som Roblox hade. Så låt oss säga att vi är lite konservativa. Vi säger ändå 20%. Och det här är intressant. Då har vi testat oss fram till marginal. Vi får då ut typ av vinst per aktie och ser då att om de skulle växa nästa år med 50% och ha en 20% vinstmarginal så skulle P vara 33 ungefär. Och det är ganska dyrt men inte då såklart i förhållande till tillväxten kanske. Ett intressant scenario som man kan göra snabbt här istället för att hålla på att gissa vad som händer nästa år så kan man ju snabbt bara testa sig fram om vi skriver noll där. Så kan vi bara testa oss nuvärdet, alltså samma omsättning som vi hade precis nu. Om vi bara skulle ha vinst nu, vad handlas den till idag? Ja, i dagens PE-tal skulle vara 50 om man hade den här ganska imponerande ändå vinstmarginalen. Det säger oss ju ändå någonstans att Roblox handlas ganska dyrt och det förväntas väldigt mycket av bolaget. Troligtvis att det växer då. Ja, eftersom PE är 50 för att få ett peg på 50, eh, för att få ett peg på 1, då måste vi också ha 50% tillväxt. Så jag skulle säga att det är i princip inprisat att Roblox måste ha 50% tillväxt. Och det här är den framtida marginalen de kan ha. Växer de 50% igen. Så att de ökar marginalen lite. Ja då skulle man kunna motivera att de är på P18 då för 2023. Men det här är ju väldigt, väldigt kraftiga antaganden. Och jag tycker man ska lägga en stor säkerhetsmarginal i och med att det här vinstmarginalen är någonting som vi har hittat på. Det är en rimlig framtida vinstmarginal kanske. Men det finns ju ingenting som garanterar att Roblox kommer visa lönsamhet i framtiden. Men så det är väl lite så som jag brukar använda. Jag använder ofta någon liknande typ av mall. Just jag tycker det är intressant att fundera på framåt. Det är vad kommer man leverera för omsättning och vad kommer man för lönsamhet. För de två parametrarna spottar sedan ut vinst per aktie. Och det ger oss ett p-tal. Som jag tycker faktiskt är bland det enklaste och smidigaste att förhålla sig till. Och en, en kort kommentar där. För jag vet att en del tycker att, liksom att det är så himla enkelt. Varför, varför använder man bara p-tal? Det är alldeles för enkla modeller. Eh, I mest med banken använder det ju DCF. Alltså diskonterade kassaflöden och mycket mer avancerade excel -ark. Det jag har i alla fall, den resan jag har gjort är att när man började hålla på, då var det liksom då gjorde man det väldigt enkelt för sig själv för att man inte visste så mycket. Då tittade man på p-tal och så gjorde man jättemycket enkla antaganden. Sen, desto mer man började lära sig desto mer man ser att gjorde man då stora stora excel som var alldeles för komplicerade egentligen för att förstå någonting. Och sen har jag liksom gått tillbaka igen till att man håller det jätteenkelt för man känner att okej, okay, men vet du vad det är faktiskt, det är faktiskt bara de här p-talen som räcker. 
om jag är tillräckligt säker på de här gissningarna det är ju ganska svårt att få de gissningarna rätt. Det är ju det som är knepigt egentligen. Men om jag känner mig tillräckligt säker på att jag kan få till de gissningarna hyfsat rätt då kan jag se tydligt vad det blir för p-tal få en känsla för om det är dyrt eller inte och sen slänger man på en säkerhetsmarginal på det på 30% och handlas den under det ja, då är det antagligen ett köpbart bolag. Det är liksom ett jätteenkelt sätt att tänka på det. Ja, men det är väl det egentligen. Det, är, är, det tar ju lite tid så man måste gå igenom alla stegen i arken. Men i grund och botten är modellen faktiskt väldigt enkel. Och jag skulle säga att det är någon slags miniminivå på vad man behöver göra. Om man vill förenkla ytterligare för sig själv, skippar man alla den här historiken. Den kan man titta på själv i, i börsdata eller kvartalsrapporter och som helst. Och så fokuserar man bara på att måta in nuvärdet och titta på nästa år. Det är liksom den förenkla, ännu en fören, mer förenklade versionen som man kan faktiskt ta till sig och göra också om man vill hålla det ännu enklare. Och fundera alltid på de här två parametrarna. Det är det jag vill göra som mitt största medskick. Omsättningstext och framtida vinstmarginal. Och har man någon fråga, förhoppningsvis så förstår man när man tittar igenom videon, vi klickar igenom grejerna. Men har man någon fråga så, så är det bara slänga kommentarer i kommentarsfältet på Youtube där så ska jag också försöka hjälpa till att svara. Hoppas att du har lärt dig någonting med den här videon och ifall det är så att du uppskattade den här så ge gärna en tumme upp. Och tack så mycket för att du har tittat och tack till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen.